ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையே விரும்பி சாப்பிட்ற தக்காளி சாதமும் காரசாரமான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையானவை பார்க்கலாம் நாலு பெரிய தக்காளி பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான்கு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா தேவைக்கேற்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு இந்த மாதிரி முழுசாகவே ஒரு பதினஞ்சு பல் உரிச்சு வச்சுக்கோங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை தேவைக்கேற்ப தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் அரை ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்ட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் சூடு ஏறினோன்னே கடுகு உளுந்து கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கணும் கூடவே நாம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நாம் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா செவந்து வர வரைய நல்லா நாம் வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம முழுசாக உரிச்சு வச்சுருக்க அந்த பூண்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் முழுசாக போட்டால் தான் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வர வரைய நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைய நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வதக்கணும் இல்லை தண்ணி ஊற்றினா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ தண்ணி ஊற்றாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமையே ஸ்லோலேயே வச்சு எண்ணெயிலே வதங்கணும் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு மேலே என்ன பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நாம் தனி மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த பச்சை வாசம் போகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை தனியாக வச்சுட்டு இது ஆரட்டும் சாதத்தை நம்ம தனியாக வேக வச்சு அதை நாம் இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்க வேண்டியதான் நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தனி ஊற்றிக்கோங்க அதை தனியாக வேக வச்சு தக்காளி தொக்கோட கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு எலும்பு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு எண்ணோன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அது பொறிஞ்சு வந்தோடனே நாம் கூடவே கருவேப்பிலையும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நல்லா தோலோடு இருக்கிற பூண்டை ஒரு மூணு பூண்டு அளவுக்கு நல்லா இடித்து அதில் நாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் பூண்டு நல்லா செவந்து வர வரைய வதக்கிக்கோங்க இப்போ நாம் இதில் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கணும் இதுக்கு கூட நாம் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் தேவைக்கேற்ப சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் தனி மிளகாய் தூளும் வீட்டு மிளகாய் தூளும் அதாவது வீட்டு மிளகாய் தூள்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தனியா தூள் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா இந்த சாம்பாருக்கெலாம் போடுற அந்த சாம்பார் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூனும் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இதை கிளறி விட்டு நல்லா அதை எண்ணெயிலேயே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க இப்ப 
இப்போ நம்ம இதில் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா இது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அப்போ தான் அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அப்படியே வதக்குங்க இப்போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து வச்சுக்கலாம் சோம்பு தோலை அதை நான் கடைசியாக இப்போ நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக சோம்பு தோலை கடைசியாக சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் உள்ள கிழங்கு அதுக்காக தான் நான் கடைசியாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போது சுவையான தக்காளி சாதமும் காரசாரமான உள்ள கிழங்கு ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் தெரிய வரும் வணக்கம்